isang atraksyon dito sa Eastern Province ng Saudi Arabia kung saan isang lugar na kilala sa kasaysayan ng Biblia at ito ay tinatawag na Judas Cave. Ito ay pinaniniwalaan na ang kwebang ito na kung saan nagtatago si Judas pagkatapos niyang ipagkanulo si Kristo. Ngunit ang karamihan ay hindi talaga alam tungkol sa pangalan na Judas Cave. Ito ay laganap lamang ng iba. Kaya samahan niyo ako at pasyalan natin ang tinatawag na Judas Cave. Mula sa Alcobar, aabuti ng dalawang oras ang paglalakbay patungo sa Alhasa kung saan matatagpuan ang Alcara Mountain. Habang kami ay nasa aming biyahe patungo sa Alcara Mountain, may mga malalaking bundok at talagang nakakamangha. Di lang pala disyerto meron ang bansang ito. Ang lugar na ito ay tinatawag na Land of Civilization kung saan ay matatagpuan ang Alcara Mountain. May mga restaurant din dito, mini shop, tigit sa lahat, photo center kung saan pwede kang magpakuha ng litrato habang ikaw na sa loob ng kweba. Sa reception kung saan kailangan mong magbayad ng 50 riyal bawat tao para makapunta ka sa kanilang tinatawag na Judas Cave. Sa mga hindi pa nakapunta dito, magdala ng payong, sunglasses at tubig dahil bago ka makapasok sa kweba, maglalakad ka lang naman sa tindi ng init ni Haring Araw. May mga ilaw at CCTV na naka-install sa loob ng kweba na ang layunin ay seguridad para sa lahat. Yeah, yeah. Yeah, Kung sa labas napakainit, dito naman sa loob ay sobrang lamig. Yung ramdam mo yung hangin. So, halika't pasukin natin yung quiz. Ang kweba ang siyang pangunahing atraksyon dito. Meron din silang mga makasaysayang nakalispay sa loob at ilang mga artifacts sa ibang lugar. Guys, andito na kami ngayon sa loob ng cave. Oh my god, ah, sobrang init sa labas pero dito ang lamig. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung lamig ng hangin kasi nga naman ng Sa kabila ng tindi ng init sa labas, sa loob ng kweba ay tila ba may aircon na nakalagay dito. Ang mga kweba na kinabibilangan ng 28 tall linear passageways na may kabuuan na 1.5 km ang haba. Ang ilang mga kweba ay naaayon sa kaugalian ng mga lokal na tradisyon na kilala para sa kalidad ng kanilang mga paninda. Mayroon itong maraming mga kweba na may malalamig na hangin sa loob.
Hindi tulad ng maraming mga yungip, ito ay nabuo sa pamamagitan na tinatawag na sub-aerial weathering. Papasukin natin ang kweba. Ayan, tira. Nandito kami sa loob ng kweba. Ayan. Sobrang dilingan. Ito tayo dito. Ayan na. May mumu pala dito. May ikat. Ang bundok ay umaakit ng maraming tao lalo na mula sa mga kalapit na mga nayon na ang pangunahing layunin ay karagdagang pagunlad ng turista. Marahil hindi ito ang uri ng bansa na nais mong puntahan. Ngunit ang magandang karanasan ang natatangi at makasaysayang atraksyon dito sa bansang Saudi Arabia. Tapos din namin yung pag-iikot sa cave. Hi guys. Sobrang init ho talaga dito. Pero pagpasok nyo sa cave, ang lamig. Napaka-refreshing. Ayan. Hello. Hello. Drinks ba? Diyos. Hello, how are you? How much the car? Is this 50% discount? No! You told me I need drinks. No. no. Only liar. Liar. <laughs> okay. How much? 12. Expensive. Very expensive. It's very nice. Good money. Well, I'm better. <laughs> Pagkatapos namin mamasyal sa kweba, pinuntahan namin ang shop na ito o saan pwede kang mamili ng kanilang mga souvenir items. Kasama sa binili mong ticket, meron silang 50% discount para sa mga inumin. Malayo man ang aming nilakbay, talagang masasabi ko na worth it ang aming pagpunta dito sa Alcara Mountain. There is one attraction here in Eastern Southern Africa. 